எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்ப பார்க்க போறது போட்டோஷாப் டுட்டோரியல்ஸ் எல்லா வீடியோவும் அப்லோட் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோ போடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து டைம் இல்லாததுனால போட முடியல சண்டே மட்டும் தான் எல்லா வீடியோவும் போட்டு எல்லாம் பண்ண முடியுது இப்போ ஃபோட்டோஷாப் டுத்துரியல் பார்க்கலாம் இன்னும் அதுக்கப்புறம் நாவிஸ் ஒர்க் பார்க்கலாம் ஸ்கெச் அப் வந்து இன்னும் போடவே இல்லை அதுமாரி த்ரீ டேஸ் மிக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பாதி பாதியாக இருக்கு நான் சைட் பை சைடாக எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ இப்போ கிளாஸ்க்கு போகலாம் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப் வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம மேக்ஸிமம் தெரியும் டூ டி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம நார்மலாகவே ஃபோட்டோ ஆப்பு ஆப்பு யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா டிசைன் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து சொல்லித்தர போகிறது வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து நம்மளோட ஒரு நம்மளுடைய ஓனாக ஒரு ஐடி கார்டு டிசைன் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ ஓனாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சினிமாவுக்கு பேனர் அடிக்கிறது ஃப்ளக்ஸ் அடிக்கிறது கல்யாணத்துக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் அடிக்கிறது அப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் கம்பெனிக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் அடிக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஐடி கார்டு டிசைன் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணுறது ப்ரௌச்சர் டிசைன் பண்ணுறது ஹேண்ட்பில்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ண முடியும் ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ண முடியுமான்னா கிடையாது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கோரல் ட்ரா அடப் ரிஜிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபின் டிசைன் அப்புறம் பேஜ் மேக்கர் இதுமாரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு ஐடியாஸ் இருக்கும் எல்லா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபோட்டோஷாப் வந்து மேக்ஸிமம் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கோயல்ட்ரா தான் ஃப்ளக்ஸ் டிசைனுக்கு ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எழுத்து வந்து பிக்சல் உடையாமல் தெரியணும்னா ஃபோட்டோஷாப் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுன்னா நம்ம சா ரெசல்யூஷன் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க ஃபைலோட சைஸ் வந்து கம்மியாகும் அதனால் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணாமல் இதில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கோரல்ட்ரா அப்புறம் லைன் டிசைன் இல்ஸ்ட்ரேட்டர் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சரி இப்போ நான் வந்து என்னென்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரௌச்சர் டிசைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ப்ரௌச்சர் டிசைன் பண்ணலாம் ப்ரௌச்சர் அல்லைன்னா ஹேண்ட்பில்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ப்ரௌச்சர் டிசைன் பண்ணுறது ஐடி கார்டு டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணுறது சிம்பிளாக தான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணாங்கிறது பொறுமையாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன்ஸ் ஓகேங்களா சரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைலில் போயிட்டு நம்ம ஒரு புது டாயில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைலில் எல்லாத்துலேயுமே அது தானே நியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூவில் போயிட்டு நேம் என்ன நேம் இப்போ நான் இப்போ ஐடி கார்டு டிசைன் பண்ண போகிறோம் அந்த நேம் ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கணும் என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கணும் இதில் வந்து நிறைய ஃபோட்டோ சைஸ் இருக்குது டிஃபால்ட்டு ஃபோட்டோ சைஸ்னால் நம்ம நார்மலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோவில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோலாம் நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து யூஎஸ் பேப்பர் யூஎஸ் பேப்பரில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீங்கிற மாதிரி லெட்டர் லைகல் லே டபுளாயிட்டு எந்த பேப்பர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்கணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபோட்டோஷாப் மெயினாக எதாவது டிசைன் பண்ணுறோமா இப்போ ஒரு சிபியூ இருக்குது இல்லை வந்து ஒரு கதவில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிசைன் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் அளவு எடுத்து நம்ம டிசைன் பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து இந்த சைஸ்லாம் தேவைப்படும் சிம்பிளாக சொல்ல போகிறோன்னா இப்போ ஒரு சின்ன பாக்ஸு கையா நம்ம ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நான் டிசைன் பண்ணி ஓட்டணும் ஏதாச்சும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பாக்ஸோட டைமென்ஷன் எடுத்து அந்த சைஸுக்கு நம்ம ஒரு லே அவுட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டிசைன் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அது மேலே ஒட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேப்பர் சைஸ் மாற்றிக்கலாம் அந்த பேப்பர் சைஸ்னால் நம்ம கொடுக்கறது தான் பேப்பர் சைஸ் நம்ம கொடுக்கறது தான் டிசைன் அதை பிரிண்ட் எடுத்து எதில் வேணுமோ ஒட்டிக்க முடியும் நம்ம இப்போ ஃபோனுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபோனோட சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெப் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு வெப் டிசைனோட சைஸ் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால் ஃபோட்டோஷாப்பில் கிரியேட் பண்ண முடியாது எதுவுமே கிடையாது சொல்ல போகிறா த்ரீ டி ஹவுஸ் ஆப்ஷன் வந்து கொண்டு அதில் வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆனதாக கூறுறா ஏன்னா அது எதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஃபோட்டோஷாப்புங்கிறது
அதுக்கப்புறம் வந்து வெப் டிசைன் வெப் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கும் நிறைய சைஸ் இருக்குது இதில் எந்த டிசைன் வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அது அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ரெசல்யூஷன் வந்து வச்சுருப்பாங்க இதை விட ரெசல்யூஷன் அதிகமாக வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் ஃபோட்டோஷாப்பில் ரெசல்யூஷன் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இங்கே ஒரு டிசைன் முடித்து சேவ் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் ஆகிட்டு லோட் ஆகி லோட் ஆகி தான் சேவ் ஆகும் அதாவது ஒரு ஒரு இமேஜ் வந்து பத்து எம்பி தான் இருக்கணும்னா அது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நல்ல குவாலிட்டியாக வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெசல்யூஷன் அதிகமாக கொடுக்கும்போது அதோடைய எம்பி வந்து டுவெண்ட்டி இரநூத்தி தேர்ட்டி அந்த மாதிரி எம்பி ஆகிடும் அவ்வளோ எம்பியில் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு இமேஜ் வந்து யாரும் டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போது கரெக்டான டை பிக்சர் கரெக்டான இமேஜ் சைஸ் வச்சா தான் அவங்க டவுன்லோடே பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து கோரோட்டா சாஃப்ட்வேருக்கு நீங்கள் போகலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை ரெசல்யூஷன் அதிகமாக போச்சுன்னா ஃபைலோட சைஸ் அதிகமாக போயிடும் அப்படி அதிகமாக போனால் யாரும் டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கோரோல்ட்ராலையோ இல்லை அதர் சாஃப்ட்வேர்லையோ டிசைன் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் டூ டி சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க அனிமேஷன் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்க சினிமா ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்க அனி அப்புறம் வந்து அது பேர் இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க எல்லாமே இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த டிசைன்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இந்த ட்ரையல் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அது சினிமா வெளிறதுக்குள்ள டீசர்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டீசர் ஃபோட்டோலாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பு ஃபோட்டோ எடிட்டிங்க்கு கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஷாப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஃபோட்டோ எடிட்டிங்க்காக மெயினாக உருவாக்குனது அதுக்கப்புறம் எல்லா டிசைனும் இதே கொண்டு வந்துட்டாங்க குரல்ராவும் டிசைன் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபோட்டோஷாப் அளவுக்கு குரல்ராவில் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் அவ்வளோவா பண்ண முடியாது ஃபோட்டோஷாப் தான் எல்லாத்துக்கும் பெஸ்ட்டு இந்த டிசைன்ஸு ஃப்ளக்ஸு அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு குரல்ரா ரொம்ப 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 பெஸ்ட்டு வெப் டிசைன் பண்ணுறவங்களும் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க ரெசல்யூஷன் வந்து கம்மியாக அதிகமாக வச்சா தான் இது நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குரல் ராக்கு போய் இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோ எடிட்டிங் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் நல்லாவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் அண்ட் டிவைஸ் அதெல்லாம் சொன்னேன் நீங்கள் மொபைலோட சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோ ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோவில் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய கல்யாண வீடியோலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கல்யாண வீடியோ ஆல்பம்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் வந்து ஃபோ அதான் ஃபோட்டோ எடிட்டிங்ஸ் அந்த டைம் லைனை இதில் அனிமேஷனும் பண்ண முடியும் கார்ட்டூன் எஃபெக்ட் நடந்து போகிற மாதிரி வீடியோ எடிட்டிங் அதாவது ஸ்லைடு எடிட்டிங்லாம் பண்ணுற மாதிரி கல்யாணம் முக்கியமாக கல்யாணம் ஆல்பம் ஃபோட்டோஸ் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஆடியோ ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ண முடியும் த்ரீ டி எஃபெக்டும் இதுக்கு த்ரீ டி எஃபெக்டும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோதான் இந்த நியூ ஆப்ஷன்ஸில் கஸ்டம்ங்கிறது நான் சொன்னேன்ல இல்லை ஒரு சின்ன சேருக்கு டிசைன் பண்ணணும் இல்லை சின்ன ஒரு பாக்ஸு க்ரியேட் பண்ணணும் வேறு எந்த எந்த குட்டியோட சைஸாக இருந்தாலுமே நம்மளால் ஒரு டிசைன் பண்ண முடியும்னா கஸ்டம் பப்பர் சைஸில் நம்மளுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ இப்போ பத்துக்கு பத்து வேணும் ஒரு இது கேட்கணும்னா பத்துக்கு பத்து கொடுத்துட்டு ரெசல்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறதையும் கொடுத்துட்டு மினிமம் ரெசல்யூஷன் எழுபத்தி ரெண்டாவது இருக்கணும் அதுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா லைட்டாக ஜூம் பண்ணாலும் இல்லை லைட்டாக நீங்கள் பார்த்தாலே பிக்சல் சைஸ் உடையிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் முன்னூறு இப்போ வாங்க இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ பார்த்து முந்நூறு பைட்ஸ்ன்னு காமிக்குது இமேஜோட சைஸ் இதே வந்து முந்நூறு இரநூறு ஐநூறு அப்படின்னு கொடுத்தா இமேஜோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சிஎம்ஐ கேல சிஎம்கே எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே பைக்ஸ் வந்து மாறுது பாருங்கள் பத்து பத்துக்கு பிக்சலுங்கிறவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வருது ஆனால் இதே வந்து இப்போ டூ நைன்டி செவன் டூ டென் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் ஒரு கொடுத்துட்டு அது எம்எம்ல கொடுத்துக்கிறேன் அப்படி கொடுத்தா ஃபைவ் சைஸ் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் எம்பி ஃபோர்டீன் எம்பின் காப்பிது இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுக்குறேன் டூ ஃபிஃப்டி செவன் டூ கே 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 கிலோ பைக்ஸில் காமிக்குது ஓகேங்களா இதே மாதிரி ரெசல்யூஷன் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ ஃபைலோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இது சொல்யூஷன் அதிகமாக கொடுத்தா இப்போ சேவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது லோடாகி லோடாகி வரும் மற்றபடி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே சிஎம்கேனா இதில் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது சிஎம்கேல எப்பயும் வச்சுக்கோங்க ஆர்ஜிபியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்ற எல்லா மேடம் எல்லா மேப்பும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை கிரே ஸ்கேல்னா கிரே ஸ்கேல் மோடில் வரும்
அனுபவங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கிறது எந்த சேஞ்சஸும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஓகே இப்போதைக்கு நான் இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பரில் ஏ ஃபோர் சைஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் தனியாக ஏ த்ரீ சைஸ் எடுத்துக்கோங்க எந்த சைஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி கீழே மேலே இருக்கணும் கீழே டூ நைன்டி செவன் இருக்கணும் நீங்கள் கரெக்டாக மாற்றிக்கலாம் மில்லிமீட்டராக அதோடைய ரெசல்யூஷன் வந்து இப்படி இருக்குது அறுபத்தி நாலு எம்பி இதுவே பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு எம்பி ஃபோட்டோஷாப் சைஸ் இமேஜாக இருக்கும்போது சைஸ் கம்மியாக தான் ஆகும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது என்ன ஒரு எம்பி ஒன் ஒன்னி ஒன் எம்பி டூ எம்பி அது மாதிரி வரும் அந்த ஒன் எம்பி டூ எம்பினா ஓகே அதுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணாதீங்க எடிட்டிங்க்கு வந்து கோரல்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ எடிட்டிங்க்கு கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ சைஸில் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு நியூ ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைலில் போயிட்டு ஓ இங்கே வேணால் பேக்ரவுண்டில் லாக் ஆகி தான் இருக்குது ஃபைலில் போயிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இமேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா இந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து இது இது வந்து மூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதுதான் மூவ் டூல் இது செலக்ஷன் டூல்ஸ் இதெல்லாமே இது ஃபுல்லாக செலக்ஷன் டூல்ஸ் இது வந்து டச்சப் டூல்ஸ் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்ட் எடிட்டிங் டூல்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஷேப் டூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூவ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதான் மூ டூ ஷார்ட்கட் எல்லாமே பக்கத்துலேயே ஷார்ட்கட் ஒரு இது எல்லாமே இருக்கும் வி அந்த அந்த ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது பக்கத்துலேயே ஷார்ட்கட் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் மூ டூல் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பேக்ரவுண்ட் வந்து லாக் ஆகிருக்கு எனக்கு இங்கே இருக்க இமேஜ் வந்து இதில் கொண்டு போகணும் இந்த இமேஜில் கொண்டு போகணும் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இந்த கலர் வச்சுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இங்கே பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இந்த கலர் இருந்துச்சு நம்ம மாற்றிட்டு இந்த கலர் ஃபோர்கிரவுண்ட் என்னவோ அந்த கலர் இங்கே எப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கலர் பிடிக்கலையா இது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் கொடுத்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் வந்து ஃபில் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணணும் எனக்கு இங்கே இருக்க இமேஜ் வந்து இதில் இமேஜ் கொண்டு போகணும் அப் இது வந்து லாக்கில் இருக்குது லாக்கில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் என்ன பண்ணனா இது அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அப்படியே நான் அழுத்தி லெஃப்ட் கிளிக் அழுத்திட்டே இங்கே போகிறேன் இங்கே போயிட்டு அப்படியே விடுறேன் அந்த இமேஜ் வந்து இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டெல்லாம் வேணாம் எனக்கு வந்து இந்த பொன் பொம்மை மட்டும் போதும் அப்படின்னா இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிடுறேன் இதை மட்டும் நான் கட் பண்ணி தான் பேஸ் பண்ணணும் அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ ஆப்ஷன் சொல்ல போகிறேன் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா ரெக்டாங்கிள் மார்க்கெட்டோல் எலக்ட்ரிக்கல் மார்க்கெட்டோல் சிங்கிள் இது ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள்ஸ் மார்க்கெட்டோல் பார்க்கலாம் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு இங்கே நியூ செலெக்ஷன் ஆடு செலெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் இன்டர்ஸ்டிக் செலெக்ஷன் ஃபெதர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் இங்கே நியூ செலெக்ஷன்னா இப்போ எனக்கு இது மட்டும் கவி பண்ணால் இது ஓகே சரி எனக்கு சப்போஸ் இந்த இது தேவைப்படுது நான் செலெக்ஷன் பண்ணாமல் போயிட்டேன்னா திருப்பியோ நியூ செலெக்ஷனை கொடுத்துட்டு இங்கே போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செலெக்ஷன் போயிடும் ப்ரீவியஸாக செலக்ட் பண்ண செலெக்ஷன் போயிடும் அதனால் எப்பயுமே ஆடு செலெக்ஷனில் வச்சால் தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிட்டு போகும் எக்ஸல் இப்போ ஆட் ஆகிட்டு தானே வருது இங்கே ஆட் ஆகிட்டே போகும் வேறு எதுவும் ஆகாது இங்கே அந்த செலெக்ஷன் வந்து ஆட் ஆகிட்டு போகும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சரியா இப்போ நான் வந்து இது டீசெலக்ட் பண்ணுறதுக்கு செலக்டில் போயிட்டு டீசெலக்ட் இல்லை கண்ட்ரோல் டி ஷார்ட் கட்டு இது கொடுத்தீங்கன்னா டீசெலக்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இப்போ நான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கரெக்டாக செலக்ட் ஆகலைன்னா ஆட் செலெக்ஷனில் எப்பயும் வச்சுக்கோங்க இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது இது ஆட் ஆகிக்கும் இது சப்போஸ் அந்த செலெக்ஷனில் விட்டு போனிச்சுன்னா கூட இது ஆட் ஆகிக்கும் சரியா இது செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இது செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் காப்பி பண்ணணும் எடிட்டில் போயிட்டு காப்பி இல்லைனா ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் சி எங்கே போய் பேஸ்ட் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் வி இங்கே போய்ட்டு எடிட்டில் போய்ட்டு பேஸ்ட்டு பேஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் மூ டூல் யூஸ் பண்ணி எங்கே வைக்கணுமோ வச்சுக்கலாம் அப்பயும் பாருங்களேன் இந்த ஒயிட்டெலாம் இங்கேயே இருக்கு எனக்கு சரி அப்படியே ஒயிட் இருந்தாலுமே இந்த எஜஸ்லாம் ஷார்ப்பாக இருக்கு எனக்கு ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ஒயிட் இருந்தாலுமே ஷார்ப் இருக்கக்கூடாது ஷார்ப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் என்ன பண்ணலன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா டி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லைனா செலக்டில் போயிட்டு டி
இன்டர்செக்ட்னா இப்ப நான் செலக்ட் பண்ணிருக்க போர்ஷன் மட்டும் மற்ற போர்ஷன் எல்லாமே டெலிட் ஆயிடும் அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்க போர்ஷன் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் அதான் இன்டர்செக்ட் ஃபதர் ஆப்ஷன்ஸ் வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுக்க எடுத்து தெரியாத மாதிரி வேணும்னா இந்த ஃபதர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இது தேவையில்லை இது ரெக்டாங்கல் ஷேப் மார்க்கெட் டூல் செலக்ஷன் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல போய் காவி பண்ணிக்கிறது ரெக்டாங்கல் ஷேப்ல அதுலயும் கரெக்டான ஷேப்ல எல்லாம் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஆனா இவ்வளவுதான் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அது எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட் டூல் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கோங்க ஏற்கனவே செலக்ட்ல இருக்கு டி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எலக்ட்ரிக்கல் மார்க்கெட் டூல் எலக்ட்ரிக்கல் மார்க்கெட் டூல்ல இதை போயிட்டு நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல கரெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுலயும் ஆடு சப்ஜெக்ட் சேம் அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் நீங்க எந்த இது விடுறீங்களோ அதை போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல ஆடு செலக்ஷன்ல தான் வச்சிருக்கேன் இங்க பாத்துக்கோங்க இது ஆடு செலக்ஷன்ல தான் இருக்கு அதனாலதான் செலக்ட் ஆயிட்டு வருது சப்ஜெக்ட்ல வச்சிங்களாலோ இல்ல நியூ செலக்ஷன்ல வச்சிங்களாலோ உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகாது அதனால கரெக்டா அந்த ஷேப் மாத்திக்கோங்க ஓகே சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா சாரி சப்ராக்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை கொஞ்சம் சாரி ஆடு செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா எனக்கு வேணும்னா நல்ல நல்ல ஒத்து பார்த்து தான் இது பண்ண முடியும் எனக்கு கரெக்டா அந்த இமேஜ் மட்டும் வேணும்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப ஃபதர் ஆப்ஷன் இதுக்கும் வேணும்னா ஃபதர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபதர் ஆப்ஷன் சிக்ஸ் இருக்கு இப்ப கொடுத்தா மாறாது ஏன்னா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செலக்ஷன் பண்ணணும் சரி இப்ப ஆறு இருக்கட்டும் இது என்ன பண்ண போறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கிறேன் மூ டூல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுங்க இங்க வந்து பேஸ்ட் ஆயிடும் ஃபதர் ஆப்ஷன்ஸ் லைட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால கட் பண்ணவே தெரியாது இப்ப அந்த ரெக்டாங்களுக்கும் எலக்ட்ரிக்கலுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு தெரியும் இதுல ஃபுல்லா எப்படி போய் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கு இதுல பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கு இதுல பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் கரெக்டா இருக்கு ஓரளவுக்கு வெள்ள இமேஜஸ் வந்து கம்மி ஆயிருக்கு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மார்க்கெட் டூல் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் மார்க்கெட் டூல் சிங்கிள் ரோ மார்க்கெட் டூல் சிங்கிள் காலம் இது ஒண்ணு கிடையாது சும்மா ஒரு பாரம் மாதிரி கிரியேட் பண்றது தான் சைஸ் பெருசாக்குனா பெருசாக்கிக்கலாம் இது ஹரிசாண்டலா இது ரோ மார்க்கெட் டூல்ங்கிறதால எப்படி வருது ஃபதர் ஆப்ஷன் வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு இது கிரியேட் பண்றோம் இதுக்கு நியூ லே எல்லாம் நான் இது கிரியேட் பண்ணாம இது பேக்ரவுண்ட்லயே அட்டாச் ஆகிற மாதிரி நான் பண்ண போறேன் நல்ல இது நீங்க இது ஜூ ஜூம் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் பிளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஜூம் ஆயிட்டே இருக்கும் கண்ட்ரோல் பிளஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸ்பேஸ் பார் எடுத்துட்டீங்கன்னா பேன் கமெண்ட்ல ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியல இங்கேயே ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு ஜூம் ஆப்ஷன்ஸ் பேன் கமெண்ட் இங்கேயே இருக்கு இங்கேயே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கண்ட்ரோல் பிளஸ் கொடுத்துட்டே போறேன் யூஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்ண போனா பெயிண்ட் பாக்கெட் டூல் இருக்கு இல்லைங்களா பெயிண்ட் பாக்கெட் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த கலர் இந்த ஓரத்துல நடுவுல இருக்கீங்களா கேப்பு அத போய் ஃபில் பண்ணிட்டா கலர் வந்து ஃபில் ஆயிடும் இப்ப கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க கலர் ஃபில் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் மார்க்கெட் டூல் சிங்கிள் கால மார்க்கெட் டூல் இப்ப கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம்ல தான் இருக்கு பெயிண்ட் பாக்கெட் டூல் யூஸ் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே இங்க அட்டாச் ஆயிக்கும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப பாருங்களேன் நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணல நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணாமலே கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிட் டூ ஸ்கிரீன் இந்த லைன் வந்து அப்படியே ஃபிட் ஆகி காமிக்க பாருங்க இங்க லைட்டா காமிக்குது எனக்கு இது சைஸ் பெருசாக்கலாம் முடியாது ஏன்னா சிம்பிளா இது கொடுத்துருக்கிறதே அந்த சைஸ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பார்டர் மார்க்குக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது பேக்ரவுண்ட்ல இப்ப அட்டாச் ஆயிருக்கும் இப்ப இதோட சேர்த்து போனா அந்த இந்த ஆப்ஷன் சேர்ந்து தான் வரும் இந்த ஆப்ஷனோட சேர்ந்து போனா இந்த ஆப்ஷன் சேர்ந்து தான் வரும் ஏன்னா நான் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது பேக்ரவுண்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இதுக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஜூம் பண்ணி பாருங்க கண்ட்ரோல் பிளஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கோடு இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே சேர்ந்து அட்டாச் ஆகி வரும் ஏன்னா நான் தனி லேயராக அதை கிளிக் பண்ணல தனி லேயராக கிளிக் பண்ணா இது தனியாக வரும் இது தனியாக வரும் அது தனியாக வரும் ஓகேவா இது வந்து மார்க்கி டூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லேசோ டூல்ஸ் லேசோ டூல்ஸ்லாம் என்னன்னு பாருங்க இது அப்படியே
ஃப்ரீஹேண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் லிஃப்ட் கிளிக் மட்டும் விடவே கூடாது இதை வந்து காபி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து இதில் போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெக்டாங்கல் செலக்ஷனுக்கு ஃபதர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எலக்ட்ரிக்கல் செலக்ஷன் இது வந்து லேசர் செலக்ஷன் அது உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஒயிட் பேக்ரவுண்டு எப்படி வந்துருக்குன்னு இது ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்குது இது கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் நார்மலாக இருக்கும் இது வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் அவ்வளோவா இல்லை அந்த இமேஜ் மட்டும் ஓரளவுக்கு அந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்டை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ணணும் நான் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் போயிட்டு பாலியின லேசர் டூல்னா இதுவும் அப்படி தான் இது பாலியின லேசர் டூல்னா நம்ம லைன் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் அது லேசர்னா கொஞ்சம் கோ ஷேப்பாக வரும் பாலியல்னா இப்போ ட்ரையாங்குலர் ரெக்டாங்குலர் அதுக்கப்புறம் வந்து பென்டகன் ஷேப்பு ஹெக்ஸகன் ஷேப்பு ஆக்டகன் ஷேப்பு இது எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஷேப் ஒரு போட்டோ வந்து எனக்கு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் வேணா ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் கிரியேட் ஆகிறதுக்காக பாலிகினல் ஷேப் வந்து செலக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்யூரட்டாக இமேஜ் கட் பண்ணணும்னா நம்ம பென் டூல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோலாம் பென் டூல் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜாயின் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் ஜாயின் ஆகாமல் இருந்தேன்னா கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஜாயின் ஆகிக்கும் இதை காபி பண்ணிக்கிறேன் இதில் போயிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ லேசர் டூலுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி இது இது ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதுவும் ஒயிட் அவ்வளோவா கரெக்டாக பண்ணலை ஆனால் இதை பாருங்கள் ஒயிட் அவ்வளோவா கரெக்டாக இருக்குது நல்லா நிறையா வந்துருக்கு அதெல்லாம் பாலிகினல் ஷேப்பில் கட் ஆகிருக்கு சரியா இப்போ டிரையாங்கல் ஷேப்பில் கட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட பாலிகினலில் போயிட்டு இப்படி வரைஞ்சி அந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் என்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க செலக்ட் ஆகிக்கும் கண்ட்ரோல் சி இதில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் ட்ரையாங்கல் ஷேப்பு ரெக்டா என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வரைஞ்சி ட்ரை இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாலிகினல் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் லேசர் டூல் மேக்னெட்டிக் லேசர் டூல் இது ரொம்ப அக்யூரட்டாக கட் பண்ண முடியும் சும்மா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணியே விடுங்க ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பேக் ஸ்பேஸ் அழுத்திக்கலாம் எல்லா டூலுக்கும் பேக் ஸ்பேஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு செலக்ஷன் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேக் ஸ்பேஸ் அழுத்தினீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் செலக்ஷன் கே கிரியேட் ஆயிரும் அழுத்திட்டே வரலாம் கண்ட்ரோல் செட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இதில் வந்து கண்ட்ரோல் இசெட் ஒரு தடவை தான் ப்ரீவியஸாக போகணும்னா ஒரு தடவை தான் கண்ட்ரோல் இசெட் ஒர்க் ஆகும் அடுத்த இடத்து போகணும்னா கண்ட்ரோல் ஆல்டி இசெட் ஒர்க் ஆகும் அக்யூரட்டாக செலக்ட் ஆகும் பாருங்க அந்த பொம்மை மிளகையே ட்ரேஸ் ஆகி வரும் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா பேக் ஸ்பேஸ் கரெக்டா எங்க போய் ஜாயின் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்கேயே போயிட்டு முடிக்கணும் பாருங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு மூ டூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க போயிட்டு பேஸ் பண்றேன் மற்ற எல்லா இமேஜ் விட இது கொஞ்சம் அக்யூரட்டா செலக்ட் ஆயிருக்கு இங்கதான் மட்டும் இதுதான் இருக்கு அதுவும் டி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கல் ஒவ்வொரு செலக்ஷன் டூலுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து மேனடிக் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து குயிக் செலக்ஷன் குயிக் செலக்ஷன் அதை விட ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ நான் டீசெலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் குயிக் செலக்ஷன் வந்து ஆடு எப்பயுமே ஆடு செலக்ஷனில் தான் வச்சுக்கோணும் வச்சுட்டு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுற பாருங்க இந்த ப்ளஸ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்கா இப்போ ப்ளஸ் இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா சாரி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா பெருசாகும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா சின்னதாகும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் கொடுத்துக்கோங்க நான் அப்படியே கிளிக் பண்ணி இந்த லெஃப்ட் கிளிக் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி எதெல்லாம் செலக்ஷன் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் செலக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஈஸியாக செலக்ட் ஆகும் நம்ம எப்படி இதில் பாருங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு அக்யூரட்டாக அக்யூரட்டாகவும் செலக்ட் ஆகும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த செலக்ஷன் தேவையில்லனா டி செலக்ஷன் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது பேர் என்ன சப்டாக் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சப்டாக் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி மைனஸும் பண்ணிக்கலாம் ஆட் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி இதுவும் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத செலக்ஷனை நம்ம டி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஈஸியாகவும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ப்ரஷோட சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஆட் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த இது விட்டு போச்சு
இதுல போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் இப்ப பாருங்க இந்த சலெக்ஷனுக்கும் இந்த சலெக்ஷனுக்கும் ஓரளவுக்கு அது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஆனா மேக்னெட்டிக் நல்லா இருக்கும் இதுல குயிக் செலெக்ஷன் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனா ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மேக்னெட்டிக்ல நம்ம வச்சுட்டே போகணும் இது அப்படி கிடையாது டக்குன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு தான் கொஞ்சம் பிக்சல் வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த செலெக்ஷன் உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குயிக் செலெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் மேக்னெட்டிக் வேண்டு மேஜிக் சாரி மேஜிக் வேண்டு மேஜிக் வேண்டு என்னன்னா சேம் கலர் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் மேஜிக் வேண்டு அதை விட ஈஸி இப்ப இந்த கலர் கொடுத்தேன்னா அந்த கலர் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் சப்போஸ் செலக்ட் ஆகலன்னா இங்க டாலரன்ஸ் வரலன்னு இருக்கு இல்லையா இது கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்து பாருங்க ரொம்ப அதிகமா செலக்ட் ஆனிச்சுன்னா கம்மியா கொடுத்து பாருங்க அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இமேஜ் செலக்ட் ஆகிக்கும் எப்பயுமே இதுவும் ஹேர் செலக்ஷன் வச்சாதான் மல்டிபிள் கலர்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ண முடியும் சேம் கலர்ல இருக்கிறதுல ஈஸியா செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் சப்போஸ் இது ஆகலன்னா இதுலயும் சப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி மேஜிக் பேண்ட் செலக்ஷன்ல சப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தேவையானதை செலக்ட் பண்ணி டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையானது செலக்ஷன் சூல் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே இப்ப செலக்ட் ஆயிருக்குன்னா இது ஃபுல்லா செலக்ட் ஆயிருக்கு அதனாலதான் இதா இருக்கு இதுக்கு டாலன்ஸ் டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டாலன்ஸ் வேலையை அதிகமா கொடுத்து காமிக்கிறேன் கொடுத்து காமிச்சு இது கிளிக் பண்ணுங்க கரெக்டா செலக்ட் ஆகும் அதனால கொஞ்சம் டாலன்ஸ் வேலையும் கொஞ்சம் அதிகமாவே கொடுத்துக்கோங்க பிளாக் கலர்ல எல்லாம் செலக்ட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒயிட் கலர் செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த கீழே இங்கெல்லாம் ஒயிட் கலரா இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் சேர்த்து செலக்ட் ஆயிடுது அதனால ஒயிட் கலர் மட்டும் விட்டுட்டு அதெல்லாம் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபேஸ் இந்த கருப்பு அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா டாலன்ஸ் வரைய கம்மியாவே கொடுத்துக்கோங்க அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னா அது அங்க எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே சேர்த்து செலக்ட் ஆகிக்குது அதனால இப்ப வந்து ஒரு இருபது டாலரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இது கிளிக் பண்ணும்போது இப்படிதான் இருபது கொடுத்தா இது சின்ன சின்னதா செலக்ட் ஆகும் அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா செலக்ட் ஆகும் பட் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு நான் சொல்றேன் ஆனா மேஜிக் வேன் டூல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டூல்ஸ் சேம் கலர்ல ஈஸியா செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் டாலர் மட்டும் அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு ஒரே செலக்ஷன் ஆயிரும் இப்ப இந்த ஒயிட் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணல ஏன்னா இங்க ஒயிட் அதிகமா இருக்கவும் அதுவும் சேர்த்து செலக்ட் ஆகுது அதனால நான் வந்து இதுக்கு செலக்ட் பண்ணாம போயிருக்கேன் சேம் கலர் ஆப்செக்ட் சேம் கலரா இருக்கிறத செலக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இதோடைய வேலை ஓகே இதை அப்படியே காபி பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கிறேன் இதுல போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஒயிட் தான் செய்து செலக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு ஆனா அக்யூரேட்டா செலக்ட் பாருங்க ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் நான் பண்ண கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஆயிருக்கு அது என்ன இதெல்லாம் என் செலக்ட் ஆகலன்னா நான் அந்த செலக்ஷன் கரெக்டா கொடுக்கல அதனால வந்து இப்படி ஆயிருக்கு மற்றபடி மேஜிக் பேன் டூலும் ஈஸியான செலக்ஷன் மெத்தட் தான் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்ப செலக்ஷன் டூல் எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கு இது பார்க்கலாம் இதுதான் செலக்ஷன் டூல்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணுங்க இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு ஏதாச்சும் மாத்திக்கோங்க எப்படி சொன்னீங்கனாலும் ஓகே ஓகே சரி ஓகே பாருங்க Thanks. Bye.